ഇനി അടുത്തതാണ് മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽ കൺസെപ്റ്റ് മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽ കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എന്ന് ആ ഒരു ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ വെച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഫ്യൂറാൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ആറ്റം ആണുള്ളത് ഒന്ന് കാർബൺ പിന്നെ ഒന്ന് ഓക്സിജൻ അപ്പോൾ കാർബണിൻ്റെ ഔട്ടർ മോ ഷെല്ലിൽ നാല് ഇലക്ട്രോണും ഓക്സിജൻ്റെ ഔട്ടർ മോ ഷെല്ലിൽ ആറ് ഇലക്ട്രോൺ ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു എസ് ടു ടു പി ടു ഓക്സിജൻ ആണെങ്കിൽ ടു എസ് ടു ടു പി ഫോർ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഫ്യൂറാനിൽ രണ്ട് ആറ്റത്തിലും കാണിക്കുന്ന ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എസ് പി ടു ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ആണ് ഒരു എസ് ഓബിറ്റും രണ്ട് പി ഓബിറ്റലും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മൂന്ന് എസ് പി ടു ഹൈബ്രിഡ് ഓബിറ്റൽസ് ഫോം ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ നടക്കണേക്കാൾ മുന്നേ ഇൻ്റർ മിക്സിങ് ഓഫ് ഓബിറ്റൽസ് നടക്കുന്നത് കാരണം ഇതിലത്തെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ട് എക്സൈറ്റ് ചെയ്ത് പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാതും അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിട്ടായിരിക്കും നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും സിംഗിൾ ഒക്യുപ്പൈഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ എസ് ഓബിറ്റിൽ രണ്ട് പി ഓബിറ്റിലും കൂടിയിട്ടാണ് എസ് പി ടു ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ നടക്കാം ഓക്സിജൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ കാണിക്കാൻ എളുപ്പത്തിൽ ഇപ്പോൾ എസ്സിലുള്ള രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നു പിയിൽ നാല് ഇലക്ട്രോൺസിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു എസ് ഓബിറ്റലും രണ്ട് പി ഓബിറ്റലും കൂടി എസ് പി ടു ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ നടക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഒരു അൺഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് പി ഓബിറ്റലുണ്ട് ഇവിടെയും ഒരു അൺഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് പി ഓബിറ്റലുണ്ട് അപ്പോൾ കാർബണിലുള്ള അൺഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് പി ഓബിറ്റലിൽ ഒരു അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോണും ഓക്സിജനിലുള്ള അൺപ അൺഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് പി ഓബിറ്റിൽ ഒരു പെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ ആയിരുന്നു ഇരിക്കുക ഉണ്ടാവുക രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ നടന്ന് എസ് പി ടു ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് എസ് പി ടു ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് ഓബിറ്റൽസ് ഫോം ചെയ്യും ആ മൂന്ന് എസ് പി ടു ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് ഓബിറ്റിൽ ട്രൈഗണൽ പ്ലാനാർ മാനറിൽ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഒരി ഡിഗ്രിയിലായിരിക്കും അത് ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ കാർബൺ ആറ്റത്തിന് ചുറ്റും വൺ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്ന് കോണറിലേക്ക് ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്ത പോലെ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആങ്കിൾ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഓരോ ഓർബിറ്റലിൻ്റെയും അപ്പോൾ ഇത് മൂന്ന് എസ് പി ടു ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് ഓബിറ്റലാണ് മൂന്നും ഇത് എസ് പി ടു ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് ഓബിറ്റ് ഇതും എസ് പി ടു ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് ഓബിറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിലെല്ലാത്തിലും ഓരോ ഇലക്ട്രോൺ വീതമായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്സിജൻ്റെ കേസാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് എസ് പി ടു ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് ഓബിറ്റ് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ട്രൈഗണൽ പ്ലാനാർ മാനറിലായിരിക്കും അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും എസ് പി ടു ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് ഓബിറ്റിലാണ് അപ്പോൾ ഓക്സിജനിൽ രണ്ടെണ്ണം സിംഗിൾ ഒക്യുപ്പായിടും ഒരെണ്ണത്തിൽ ഒരു പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി ഇതിൽ അൺഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് പി ഓബിറ്റിൽ കാണിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് ഒരു പ്ലെയിനിലാണ് ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലറായിട്ട് ഇത് ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അതായത് ഇത് എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിലാണ് നിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സെഡ് ആക്സിലായിരിക്കും ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക കാർബണിലാണെങ്കിൽ അൺഹൈബ്രൈസ്ഡ് പി ഓബിറ്റിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണും ഓക്സിജനിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അൺഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് പി ഓബിറ്റിൽ ഞാൻ ഫോണിൽ നോക്കി വരയ്ക്കണ കാരണം കൈ സുഖം വരണില്ല അപ്പം ഇതിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇത്രയാണ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ആറ്റത്തിന് ചുറ്റും കാണുന്ന ഓർബിറ്റൽസും അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണങ്ങളും ഇനി ഇവർ എങ്ങനെയാണ് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് നാല് കാർബണും ഒരു ഓക്സിജനാണ് ഉള്ളത് അപ്പം ഇതിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കാർബണിൽ വരയ്ക്കണതിന് ഭംഗിയൊക്കെ കുറവായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണമെന്ന് ഞാൻ
पेन्न षेपाइट वर नि संगलपीचो इवेड़ ओर ओर इलेक्ट्रोण्स वीर एला या मर आदमी फोम और पेन्टगणल ऋंग सक्चर फोम आ फोम तोटे अड्ज तोटेल अटमसल ओर काबण रो ऐटती रु एस पी टू हाबिड ऑबिटल वीत अड़ आटमस ओवरलापा अभी ई काबी एस पी टू हाइब ऑबिटल तमें लाट्रलि ओवर लो सोरी हेड ओवरलाप अब इंगने ओवरलापा अगर ओवरलापर तमें सिग्म बोंड फोम अल तेवड़ी टू ऑबिटल तमें ओवरलापी सिग्म बोंड फोम अल सिग्म बोंड फोम इवे ऑक्सीजन एस पी टू ऑबिटल काबण एस पी टू ऑबिट नाम सिग्मा बोंड फोम इवे ऑक्सीजन एस पी टू ऑबिटल काबण एस पी टू ऑबिटल तमें और सिग्मा बोंड फोम अब इन नमुक कट्रक्चर पर पेन्टगणल प्लान सक्चर् फोम इन अड़ताबण इवे ओर एस पी टू हाइबिडेस्ड ऑबिटल बाकी ओर काबण बाकी ऑक्सीजन और एस पी टू हाइबिडेस्ड ऑबिटल बाकी इवे काबण ई एस पी टू ऑबि हाइबिडेस्ड ऑबिटल और हईड्रजन वण एस ऑबिटल ओवरलापे अल इलेक्ट्रोन वरक्रोण स्पिन्पिन्दो स्पिन्न ओर काबण ओर हाइड्रजन ओवरलापर्बण हाइड्रजन सिग्मा बोंड फोम इन ना काबण हाइड्रजन सिग्मा बोंड फोम इन बाकी ऑक्सीजन और एस पी टू हाइबिडेस्ड ऑबिटल अवड़े रुक्ट्रोण अब बोंडिंग पकड़ा लोण पेयर तेकू इन अड़ा हाइबिडेस हाइबिडेशन फोम एल एस पी टू हाइबिडेस्ड ऑबिटलस बोंड फोमेश पकड़ी इन एला हाइबिडेस पकड़ा मार निका अणहबिडेस्ड पी ओबिटल ओर ओर इलेक्ट्रोण्स या वर के वृत्ति आव अड़ प्रवश्य शरीर या श्रमिक अब या प्रत्येक पोसीशन निंदे वर के फोण नोकी वर कहना शरी कई विचार अंग ना काबण ओर अणहबिडेस्ड पी ऑबिटल अलग सिंगि ओक्युपाइडा इवे ऑक्सीजन रूम इलेक्ट्रोणा रुक्ट्रोण अब ऑक्सीजन अब नाते हाइब्रडस्ड पी ओब ऑक्सीजन रू इलेक्ट्रोण अब आ रु इलेक्ट्रोण अब इवेड़ ना साधारण बेन्सी फोम तेने इवड़े ई ओबिटल लाट्रलि अब सैड बेस ओवरलापन पैबोण फोम अवड़े एल अपर लोबे लाट्रलि ओवरलापी अदय ता लोवर लोबेल लाट्रल ओवरलापा अगे इन फोम और पेन्टगण ऋंगि मिल ताइटर डी लोकल पै इलेक्ट्रोण फोम अब इन लो डी लोकल रोटेटे 
ഇതിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പം അങ്ങനെ ഈ ഒരു പെൻ്റകൾ റിംഗ് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ മുകളിലും താഴെയുമായിട്ട് ഒരു പൈ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഒരു ക്ലൗഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം നമുക്ക് അതൊരു ത്രീ ഡയമെൻഷനിൽ കാണിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെ വരും അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ സിഗ്മ ബോണ്ടും പൈ ബോണ്ടൊക്കെ കാണിക്കുന്ന ഒരു ഫിഗർ അപ്പം ഇവിടെ ഓക്സിജനിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആയിരിക്കും ഈ അൺഹൈബ്രൈസ്ഡ് പി ഓബിറ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പെൻറ്റണ റിങ്ങിൻ്റെ മുകളിലും ഒരു പൈ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ് താഴെയും ഒരു പൈ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ് അപ്പം ഇതിൽ ഇതൊക്കെ ഈ കാണുന്ന എല്ലാതും അൺഹൈബ്രൈസ്ഡ് പി ടു പി ഓബിറ്റലാണ് ഇത് സിഗ്മ ബോണ്ടാണ് എസ് പി ടു എസ് പി ടു ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് ഫോം ചെയ്ത സിഗ്മ ബോണ്ടാണ് ഇത് എസ് പി ടു ഹൈഡ്രജൻ്റെ വൺ ലെസ് ഓബിറ്റലും കൂടി ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ സിഗ്മ ബോണ്ടാണ് അപ്പം ഇതാണ് ഫ്യൂറാൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഡി ലോക്കലൈസ്ഡ് പൈ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് മോളിക്കുലർ ഓബിറ്റൽ കൺസെപ്റ്റ് വെച്ച് ഫ്യൂറാൻ എങ്ങനെ ഫ്യൂറാൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം അപ്പം ഈ ഒരു ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ഫ്യൂറാൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഒറ്റ സ്ട്രക്ചറിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാം അപ്പം ഇതാണ് ഡി ഡി ലോക്കലൈസ്ഡ് പൈ ഇലക്ട്രോണിന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വട്ടം വരച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ കാണിക്കാം റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഇതാണ് മോളിക്കൽ ഓബിറ്റൽ കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരമുള്ള ഫ്യൂറാൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഓക്സിജനിൽ ഒരു ലോൺ പെയറെ കാണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ മറിച്ച് ഇപ്പം ഇങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് മാത്രമാണ് കാണിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെയും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വരും അല്ല ഒരു ലോൺ പെയർ വരും ഇവിടെയും ഒരു ലോൺ പെയർ വരും അപ്പം ഈ ഒരു ലോൺ പെയറും കൂടി ഇവിടുത്തെ റെസനൻസിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോഴാണ് അത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡി ലോക്കലൈസ്ഡ് പൈ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ് നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റുക അപ്പം അത് പങ്കെടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതായത് ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് രണ്ട് ലോൺ പെയറിൽ ഒരു ലോൺ പെയർ ഡി ലോക്കലൈസേഷനിൽ പങ്കെടുക്കും ഇതിങ്ങനെ പോവും റെസനൻസിൽ പങ്കെടുക്കുക ഇതിങ്ങോട്ട് പോകും അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ വരണ ഓക്സിജൻ ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് വരും പക്ഷെ ഇങ്ങനെ സ്ട്രക്ചർ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല അപ്പം അത് കാരണം ഇതിങ്ങനെ നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റുക ഇതിങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്യണ കാരണം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സർക്കുലർ ഷേപ്പിലാണ് കാണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് കാണില്ല അതായത് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് എപ്പോഴും ഇവിടെ തന്നെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് നിർബന്ധം ഇത് ഡീ ലോക്കലൈസ്ഡ് പൈ പൈ ബോണ്ടാണ് ഡീ ലോക്കലൈസ്ഡ് പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഒരുത്തർ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യില്ല അവരിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് കാരണം ഇവർക്ക് ഡബിൾ ബോണ്ട് ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെ കാണിക്കില്ല റിയൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ സാധാരണ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് കോമ്പൗണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഉള്ള കോമ്പൗണ്ട്സ് എല്ലാതും അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻസ് കാണിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് ഡബിൾ ബോണ്ട് റിയൽ അല്ലാത്തത് കാരണം ഫ്യൂറാൻ എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ഒരിക്കലും അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ കാണിക്കില്ല പിന്നെ അതുപോലെ ഈ ഒരു റെസനൻസ് സ്ട്രക്ചർ വെച്ച് അതായത് ഈ ഒരു പൈ ഇലക്ട്രോൺ ഡീ ലോക്കലൈസേഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് റെസനൻസിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം ഇത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ അരോമാറ്റിക് ക്യാരക്ടർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതും ഈ ഒരു പൈ ഇലക്ട്രോൺ ഡീ ലോക്കലൈസേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ അരോമാറ്റിക് നമ്മൾ ഹക്കൽസ് റൂൾ ഓഫ് അരോമാറ്റിസിറ്റി പഠിക്കുന്നുണ്ട് പൈൽ എങ്ങനെയാണ് പ്ലാനറായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ കോമ്പൗണ്ട് ഒരു പെൻറ്റേണൽ പ്ലാനർ സ്ട്രക്ചറാണ് സൈക്ലിക് കോമ്പൗണ്ടാണ് കോൺജുഗേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഡബിൾ കോൺജുഗേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് ലോൺ പെയർ വരാം ഇപ്പോൾ ഓൾട്ടർനേറ്റഡ് ലോൺ പെയർ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കോൺജുഗേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ആണ് പ്ലാനറാണ് പിന്നെ 